हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टोल सो बात करेंगे डेनियल सेल की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम डेनियल सेल को लेते ही समझते आए हैं हमने डेनियल सेल को रेफरेंस माना था और उसी के बेसिस पे हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझा था तो आप यूँ कह सकते हो कि इस वीडियो में हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स को जो हमने समझा है हम उसको समराइज करने वाले हैं कि हमने वहाँ पे क्या समझा सो आई विल बी लिटिल क्विक यू नीड टू मैच माई स्पीड अगे ना हम लोगों ने डेनियल सेल को स्टार्ट कैसे किया था कंस्ट्रक्शन पे आते हैं इसका कंस्ट्रक्शन सबसे सिंपल है आपके पास दो अलग अलग कंटेनर होंगे पहला कंटेनर जो होगा उसमें आपके पास जिंक का रॉड होगा यू विल बी हैविंग जिंक का रॉड और आपके पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा जेड एन टू प्लस का होना चाहिए सल्फेट हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता जिंक क्लोराइड हो जिंक आयोडाइड हो या जिंक कुछ भी हो पर जिंक होना चाहिए और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए वन मोलार अगर स्टैंडर्ड सन कंडीशन पर ले रहे हो यहाँ पर आपका सोल्यूशन किसका होगा कॉपर सल्फेट का यहाँ पर रॉड किसका होगा आपका कॉपर का ये कॉपर सल्फेट भी कितना होना चाहिए वन मोलार और हमने इसको कनेक्ट किससे किया था सर हमने इसको कनेक्ट किया था सॉल्ट ब्रिज के साथ और ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमारे पास हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होने चाहिए ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करेंगे जैसे हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे देखा था KNO3 या हमने एग्जांपल के तौर पे देखा था KCl ओके okay. हम एन को यूज़ नहीं करेंगे एन को यूज़ ना करने के कुछ रीजन से जो आप मेरे लिए फाइंड आउट करके मुझे बताने वाले हो उसके बाद हमने देखा था कि ये साइड का जो इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीडेशन करता है दिस इज ऑक्सीडेशन यहाँ पर आपका जिंक ऑक्सीडाइज होता है जेड एन टू प्लस में आपको दो इलेक्ट्रॉन देता है ये साइड का इलेक्ट्रोड जो है वो करता है रिडक्शन दिस विल बी अंडर गोइंग रिडक्शन यहाँ पे कॉपर टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉपर बन के डिपॉजिट होता है कॉपर टू प्लस जो कि एक्वियस में होता है गेट्स कन्वर्टेड इंटू सॉलिड जिंक जो कि सॉलिड होता है गेट्स कन्वर्टेड इंटू एक्वियस ये हमने यहाँ तक लिखा था फिर हमने हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन को देखा था हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कभी भी आप कैसे करोगे सोल्यूशन पहले लिखोगे जेड एन टू प्लस उसका कॉन्सेंट्रेशन इन कॉन्टैक्ट विद जिंक दैट विल बी सॉलिड यहाँ पे कॉपर टू प्लस उसका कॉन्सेंट्रेशन इन कॉन्टैक्ट विद कॉपर दैट इज सॉलिड या जेड एन एस ओ फोर उसका कॉन्सेंट्रेशन इन कॉन्टैक्ट विद जिंक सॉलिड या कॉपर सल्फेट उसका कॉन्सेंट्रेशन इन कॉन्टैक्ट विद कॉपर सॉलिड दिस इज हव यू रिप्रेजेंट हाफ सेल ना इसका कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे देखा था सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे जिंक के साथ सो यू विल बी हैविंग जिंक इन कॉन्टैक्ट विद जेड एन प्लस का सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डबल लाइन डबल लाइन वहां पे रिप्रेजेंट करता है सॉल्व ब्रिज नहीं होगा और कॉपर सोल्यूशन दैट विल बी कॉपर टू प्लस उसका कॉन्सेंट्रेशन इन कॉन्टेक्ट विद कॉपर का रोल सो दिस इज कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन उसके बाद हम लोगों ने नर्स इक्वेशन को देखा था नर्स इक्वेशन आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो सर इसका नर्स इक्वेशन अगर आप ऑक्सीडेशन के लिए अप्लाई करते हो तो नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन इन टू एफ लॉक टू द बेस टेन सो ये कंप्लीट ब्रैकेट में आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू प्लस डिवाइडेड बाय वन आएगा क्योंकि सॉलिड का हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते एक्टिविटी नहीं होता उसके बाद अगला क्या हो जाएगा रिडक्शन के लिए हाउ डू यू राइट इट फॉर रिडक्शन सर रिडक्शन के लिए लिखना बड़ा आसान है ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस ब्रैकेट टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन इन टू एफ लॉक टू द बेस टेन अब रिडक्शन के लिए आप कैसे लिखोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ना हुज प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज कॉपर सॉलिड तो लोगे नहीं तो उसको लिखोगे वन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट दैट विल बी कॉपर टू प्लस एंड द ब्रैकेट क्लोज सो दिस इज अव यू राइट ओवरऑल नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे ओवरऑल नर्स्ट इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन सो हाउ डू यू राइट ओवरऑल ओवरऑल नर्स्ट इक्वेशन सो आप इसको लिखोगे ई ऑफ सेल E of cell will be equal to E not of cell uh, minus 2.303. That will be R T upon n into F log to the base ten. So overall redox reaction चाहिए का. Overall redox reaction कैसे आता? Oxidation plus reduction में direct लिख रहा हूँ. So this will be zinc plus copper two plus gets converted into Z n. 2 plus plus copper. So this will be your overall oxidation reaction. आप oxidation और reduction को add करो आपको ये reaction मिलेगा Two electrons, two electrons will get कैंसिल्ड Okay, so कैसे लिखोगे Product upon reactant. Product. Who is your product? Zn2 टू प्लस सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू प्लस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू प्लस दैट सेट दट इज द कंप्लीट रेड दिस इज नर्स्ट इक्वेशन ना यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ई ऑफ सेल क्या ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा सर सर इसका ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड हुज कैथोड सो ई नॉट ऑफ कैथोड 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 ये है कैथोड तो ई
इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे सो हाउ डू यू राइट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड सो दिस विल बी ई नॉट ऑफ एनोड एनोड इज गोइंग अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन बट हम लिखेंगे क्या रिडक्शन तो कैसे लिखोगे जेड एन टू प्लस and this will be zinc so getting reduce getting reduce everything should be in terms of reduction so this is what you get ye aapka overall nurse equation hai this is what happening now agla question uthta hai ki iska overall voltage kitna hai agar aap iska overall voltage dekhoge so e of cell iska value something nikal ke aata hai 1.1 volt initially isko e not of cell keh sakte ho jab sab kuch 1 molar 1 molar hoga humne previous videos mein dekha hai ki jaise jaise zinc 2 plus ka concentration badhega as zn2 plus इंक्रीजेस एंड एज कॉपर टू प्लस आइन डिक्रीजेस ये डिफरेंस कम होते जाएगा और ये जब डिफरेंस धीरे 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 कम होते जाएगा एक टाइम आएगा जब आपका ई ऑफ सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हम कहते हैं वो इक्विलिबीरियम कंडीशन है इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं प्लीज आप उसको देख कर देख लीजिएगा सो so, इसका इनिशियल वोल्टेज कितना होगा वन वोल्ट और वक्त के साथ जब यह धीरे धीरे चलने लगेगा इसका वोल्टेज धीरे 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 कम होगा एंड जब इक्विलिबीरियम आ जाएगा तो इसका वोल्टेज विल बी जीरो मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आया और आप बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हो हम लोगों ने बहुत सारे इक्वेशंस पढ़ा है कि डेल्टा जी डेल्टा जी का वैल्यू हो जाएगा माइनस एन एफ ई ऑफ सेल आपको यहां पे ये फॉर्मूले को नर्स इक्वेशन को सॉल्व करके लगाना पड़ेगा डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल आप ई नॉट ऑफ सेल का 1.1 का वैल्यू आप वहां पे डाल सकते हो अगर आप यूज करोगे तो उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि एन का वैल्यू क्या होगा सब जगह मैंने एन लिखा वॉट विल बी दी वैल्यू ऑफ एन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आर टू सो एन का वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी टू सो दिस इज डेनियल सेल ये बहुत ही बेसिक सेल है डेनियल सेल की कुछ प्रॉब्लम है इस डेनियल सेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये इवन तो ये गैल्वेनिक सेल है जो हमको ई एम प्रोड्यूस करके देगा जो हमको करंट प्रोड्यूस करके देगा बट हम इसको घुमा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह रीजन इज इट इज गॉट टू कंटेनर्स जिसमें आपने सॉल्ट ब्रिज लगाया है आप अगर देखना चाहोगे तो रियलिटी में ये कुछ ऐसा दिखता है ये लेबोरेटरी की पिक्चर्स हैं ये ऐसा एक्चुअली दिखता है तो अब आप उसको नहीं लेके चल सकते यू कैनॉट कैरी ऑलवेज दट ब्लू कलर ओवर दैर द ब्लू कलर सोल्यूशन दट यूर सींग ओवर दैर इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यू मस्ट भी वंडरिंग की कॉपर को मैंने ये साइड में रखा है ठीक है रीअरेंज करते समय मैंने यहाँ रखा बट जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन थियोरिटिकली करते हैं सो हम लोग ये चीज को ये साइड में रखते हैं एंड दैट इज दिस साइड वॉट वी किप इज समथिंग कॉल्ड एज दिस इज वॉट यू कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज एनोड ओके और ये साइड में जो आप चीज को रखते हो दैट विल बी समथिंग कॉल्ड एज कैथोड आई होप समझ में आया सो डेनियल सेल इज क्वाइट इजी पर इस डेनियल सेल में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा रिविजन हो जाता है अब अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कि डेनियल सेल पोर्टेबल नहीं है आप इसको लेके नहीं घूम सकते तो अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम बात करेंगे डेनियल सेल वो भी पोर्टेबल डेनियल सेल के बारे में थैंक यू